什么人？胆敢偷看我七师妹沐浴？怎么又是你这淫邪之徒？不是你叫我来此的吗？哎，师姐怎么趴在这儿啊？不知道。哎，咱们下下他。师姐，师姐，呃，师姐，师姐，师师姐死了，快来人呐！师姐死了，快来人呐！师姐死了。反清复明之事燃至无烈，永阳王假借绞杀反清意识之力，掠夺各大门派武功绝学，意图谋朝篡位。武媚师太因意外获得陈留王传下的半部奇门异术，验尸献祭，于是归隐山林，潜心修炼，自成门派。动作快点！今天七剑选心，可别错过了。不知道师姐们这次会不会对李二环手下留情？我们快点打完水回去看看。走，哎，快走！你快点啊！来了来了，我帮你。谢谢啊。三师姐，承让。可以了。师傅，二环天资聪慧，建议不凡，令众姐妹叹服。已经通过考核，不用再试。真的，不用再试。不用再试。恭喜师傅，龙元剑有主，峨眉七剑全部归位。您的九阴七剑阵，定能独步武林，技惊天下。根据本派门规，峨眉弟子李二环现在正式成为本派七剑之一，排行第七，执掌龙渊剑。二环，希望你向你六位师姐学习，合力勤加练习九阴七剑阵，将我峨眉武学发扬光大。二环谨遵师傅和师姐教诲。我看一下。知道，来，咱们吓吓他。师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐死了，快来人呐！
你们看这水。姐，我头好疼，你先把这个药喝了吧。大师姐，我想吐。大师姐，忍一忍啊，我先给你揉一揉。大师姐，大师姐。你们都先放下吧。师傅找我们。此次一击，侵染峨眉，事发突然，全无准备。韦氏和老六一样，未能幸免。导致练功时走火入魔，五脏俱伤，需要闭关一年，静心修养，再安天命。师傅万福。为师闭关期间，将由四大长尊从你们七人之中挑选德才兼备的一人作为代掌门，代我行使掌门权责，全权处理峨眉事务，并授予为师一直研习的奇门异术、偃师献技。传承峨眉衣钵。师傅，我等才学尚浅，恐难以担此重任，还请师傅从长计议。是啊，师傅，峨眉怎么能少得了您呢？尔等不必多言，照做便是。韦青，弟子在。为师闭关时，你要和六位师妹勤练九阴七剑阵，这是为师剑派以来自创的最高武学，也是峨眉立根之本。你要切记，弟子谨遵师傅教诲。教诲。为师的白眉师兄，已经从武当派了擅长医理的弟子白元明，前来助我们治疗一疾，不日即到。老三，你和芷轩下山去接医。是，是。其他徒儿，继续好生照料染病的师姐妹。父亲在烧然时日，待坤儿掠尽这天下武功绝学之时，定将潜龙这昏君祭天，拿回属于我们的皇室尊荣。雪耻父亲，效宗楚极之恨。王爷，武眉师太已离开峨眉，目前峨眉无人主事。峨眉将从七位丰秀女弟子当中挑选一位当做代掌门，授予峨眉秘籍偃师献技。那我们是不是直接杀上去抢？不必。这一次，我一定要体验这七位丰秀女弟子的风姿仙韵。好像会把整个人吃掉啊！还会吃人啊？才不是呢！听师傅说，他们不吃人，专吃心。什么？都在瞎叫什么？大师姐，师姐，七师姐，四师师姐。
，怎么了？啊，那个。哦，少侠，这位是大师姐韦青，四师妹白潇潇，还有这位，是七师妹李二环。老七，七妹，七妹，七妹，你刚才为什么抓着我三师姐的手？我在给他把脉。是啊，二环，少侠他只是在帮我把脉而已。把脉？听说你们男人专吃女人心，你若胆敢对我师姐有非分之想。我定取你性命，姑娘，请放心，在下又不是什么飞禽走兽，怎么会吃人心呢？老七，收起你的剑。白少侠，我七妹因担心六妹的病急，多有得罪，请包涵。无碍。嗯、不知道我六妹现在病情如何？六姑娘病发初期，需观察数日。只要坚持使用我所配置的药膳，应无大碍。只是此次峨眉爆发大规模疫疾，实属罕见。若要根治，尚需查明疫疾来源。在下受师命所托，下山看病，定当竭尽全力。有劳白少侠。什么呢？没见过男人啊，五师姐，我们是真的没有见过男人啊。他有五师姐，我罩着呢。你们有病的看病，没病的都走开。我有病，我有病，我有病，我有病，看我了。给我六姐吃了什么？六妹怎么了？六姐没有呼吸了。哎，怎么办啊？啊，五师姐，五师姐，七师姐。我所配之药，皆是以气攻毒，血热气旺。少数人会伴有短时性的休克，此时切记不可用功接济，否则患者会因为血气过旺而亡。多谢少侠及时赶到，否则的话，我等将酿成大错。我方才收了你的气功，帮他逼出了血毒，稍作休息，应该就没什么事了。若能找到此味药材，加在原配方当中，可降肺血，避免休克。多谢少侠。有些人什么都不懂，净添乱。
你全部看见了。嗯，不过未能看懂，想必这应该不是峨眉武学吧？你会保密吗？姑娘放心，在下绝非是非之人。我为什么要相信你？姑娘何苦总是咄咄逼人？此乃峨眉秘技，你日后若敢对外言之，我必定舍命追之。届时，不是你死，即是我亡。这里面是什么？这是我们峨眉自制的酱味儿。你们平时都吃这个？嗯，大多数人都吃。那你们师傅吃吗？啊，师傅最爱此味儿。你们倒好水之后，赶快分给大家。好。白少侠，怎么会这样？所有人都这样反复发烧腹泻吗？不是，有一部分。不过六妹也是如此。等一下，你们平时都喝这个水吗？对啊，这就是我们峨眉的泉水。怎么了？这水有问题。这水怎么可能有问题？我们峨眉弟子平日都饮此水。对啊，如果水有问题。那为什么我们没有生病？你们平时都吃这个吗？不好吃，我从来都不吃。你不吃？对啊，不光是我，我们七姐妹除了六妹，其他都不爱吃。也就是说，你们几个都没有吃过这个。嗯。我想我找到一级的来源了。走。等一下。此酱味可是用柚子和凉瓜腌制而成。没错，我们峨眉的酱味就是用柚子、凉瓜、豆豉、红椒腌制而成。果然如此。白少侠有何发现？盛完水来。嗯、时下正是无花果成熟之际，你们所饮用的泉水中含有大量的无花果纤维。这有什么不妥？
五花果原本健脾消食，降血脂，通常便。但是混饮柚子和凉瓜等酸性和寒性的食物后，会产生毒性，使之带有极大的寒气，对肠胃造成非常大的影响。轻者胃酸，重者肠胃溃疡，可致人死亡。所以，不论我如何用药，只要患者继续食用此酱，病情都永远无法得到好转。原来如此。多谢白少侠，吩咐下去，以后餐中禁止食用此酱。是大师姐清社，下面谁来挑战？老七，你来与大姐一试。大师姐，六妹我一直想见识一下你的成影剑，不知可否让六妹先来？六妹，你刚大病初愈，还是歇息为好。大师姐知道我体质异于常人，向来恢复的快。再说我这都躺了好些天了，也该活动活动了。师姐，看招那六妹的七星剑法竟如此犀利，如若是我，恐怕也要输她一筹。三师妹不用情绪，上次事件要不是你故意输给老七，二环恐也很难过关吧？你说，我大师姐和六师妹谁能胜出？两人剑法娴熟，游刃有余，不相上下。在下今天也是开了眼界了。开眼见的哪止这些啊！日后我让你见识一下我的鱼肠剑。张尊，何事如此慌张？禀四大长尊，山门前我们救下一名被毒蛇咬伤的全真弟子，现在危在旦夕。今日比试到此为止。梅青，你快去查看。是，老五，跟我走。好，我随你们一起。走。这个还要再加二千，不然量不够，要求不好。大师姐，师姐。全真对我峨眉当年有恩，你们一定要好生照料。是，大师姐。原来大师姐也通晓医理。峨眉派立于深山，常有弟子被毒蛇所伤。在你没来之前，我们都是自行医理。刚刚听你说，全真对峨眉有恩
。对，当年师傅途经黄山，偶遇一群野虎，师傅立丹，幸得犬阵派弟子鼎力相助，才免于野虎之口。至此，师傅立下门规：如若犬阵派弟子有难，我峨眉定当以命相助。原来如此。老五，芷萱，啊，你留下来好生照看，我与白少侠去给其他姐妹复诊。好。姐妹，是不是秦洞云那位武当白少侠了？三姐何出此言？二环没有，真的没有。二环只是心系姐妹病情，希望他们可以像六姐一样尽快恢复。七妹，可知何谓动情？当你遇见一个人，不见的时候呢，总想着他，那便是动了情。所以，七妹是不是总想着他呀？没有，纵然有，也是记恨。<笑>六妹啊，你就别逗七妹了，她就算是自己动了情，都还不知道呢。<笑>老三、老六、老七，大姐，大姐，白少侠给大家复诊完，新加了一位药材，有助于大家恢复。老七，你去协助白少侠取材。是。有劳白少侠。客气。你随我来吧。这就是那个被蛇咬伤的全真弟子吧？呃，是。芷萱，他现在没事了吧？没，没事。大师姐和我已经帮他运功驱毒。对，没事了已经。嗯。今夜峨眉到场，我们七人要排练九阴七剑阵，你别忘了。啊，好。是心不在焉呢。哪有？是二姐你争强好胜吧？你说什么？五姐，少说两句吧。你们都怕二师姐，我可不怕她。二师姐如此争强好胜，想必是垫着代掌门之位，根本不把咱们师姐妹放在眼里，也没把大姐放在眼里吧？大姐，老五他心直口快，你不要介意。师傅闭关之前曾经说过，将从你我七人中选一人做代掌门，所以，人人皆有机会。你们不必忌讳。大师姐一向待我们如同尊长，照顾有加，我们一向都听您的教诲。都是同门师姐妹，又有谁能不想当呢？老五，别说了，不是每个人都想当代掌门的。四姐，你或许是真不想当。可别的师姐妹，就不一定了。够了，我不管你们谁想当代掌门，但我峨眉立于武林之本，皆源于师傅自创的九阴七剑阵。如今
武林动荡，世事难料，你我七人必须将此剑法练好，以抗外扰，捍卫峨眉。大师姐说的是，我们还是继续练剑吧。哼！是谁在偷听？出来！是你。不好意思，小生性来口渴，夜寻静水，路过此处，好奇而至，并非有意偷听诸位谈话。无妨，是我们没有照应好。老五，你去陪全真少侠取水，其他师妹继续与我练习。老五，啊，好，来，继续。见姑娘，却有种异样的感觉。手心莫名的酸楚。姑娘，不信你摸。夏夏不要。我一见姑娘，却有种莫名的心动，不可自拔，仿佛整颗心都要随姑娘而去。谢谢今天，你让我感觉到什么叫幸福。我知道，你一直想成为峨眉代掌门。你放心，我一定会帮你实现这个愿望，让你的师姐妹们听从于你。你为什么这么帮我？因为，你是我唯一最爱的女人。时候也不早了，你早些回去休息吧。
好剑法。你怎么在这儿？在下全真弟子孙子义，路过此处得以见得峨眉二师姐苏女侠的丹青剑法，实乃万幸。二师姐剑技一流，只是可惜。可惜什么？以二师姐现在的剑技，放在峨眉已无敌手，但纵使剑技再高，也始终只能屈老二。只要有你们大师姐为青在，想必其他师姐妹也很难听命于你。况且七剑都有争夺代掌门之心，纵使二师姐你使出全力，最后也很难赢得这代掌门之位。你到底是什么人？我们峨眉内部事务，无需你来多事。二师姐，你误会了。我只是一个来帮你的人，一个可以帮你夺得峨眉掌门的人。你不是全真弟子，你来峨眉究竟何意？因蛇咬伤。在此养伤，和你一样，只是过客。过客？过客怎么会侵染峨眉弟子，相互挑唆呢？你是何人？何以指我挑唆峨眉弟子？我乃武当弟子，白元明，一暗中跟踪你一日。今日竹林之事，和昨夜你诱染老五，我皆已全部知晓。这么看来，你什么都看见了。全部亲眼目睹。今日如果你不如实交代来意，恐怕难以脱身。恐难脱身，你说的是你吧？今日便留你不得白少侠，不要杀我！我不会把你侵染周志轩的事告诉他们。白少侠，这是为何啊？你刚刚说什么？啊，没说什么。快说，七妹，你刚刚说谁侵染我武师姐？他不是全真弟子。你侵染我武师姐？他没有信口雌黄，其实不怨白少侠。毕竟，白少侠对我峨眉有恩，既然他有益于我，我理应现身回报。你说什么？白少侠，如果你真想要芷轩，芷轩甘为峨眉献身。没想到你是如此淫邪之徒，我要替我师姐杀了你！七妹，不要！我姐是自愿的，吴师姐，你，七妹，哦，没事吧？
我知道我现在说什么你都不会相信。我什么都不想知道。我并不是来解释的。那为何来此？我只想告诉你，不日峨眉必将历经大劫。希望你能够独善其身。我是峨眉弟子，如真有此大劫，我又岂能独善其身？我现在只希望一件事。何事？望你尽快离开峨眉，你我永世不必再见。该走之时，我自然会离开，不劳姑娘费心。今天为什么要帮我？我已经是你的人了，理应替你着想。你知道吗？你永远是我最爱的女人。真的？当然。我孙子一发誓，如果我欺骗周芷轩，将受万箭之刺。不要！我不要你死。我相信你。其实你想成为峨眉代掌门，须先赶走白元明。他对我们峨眉有恩，如何赶走？这，我自有办法。你若想当上代掌门一位，须先赶走一人。谁？白元明。为何？他与老五早已苟合。老五是你们师姐妹中最大的劲敌。倘若他与白元明私下联手，恐怕你再无半点机会。那我该怎么办？怎么办？你应该比我更清楚。什么人？胆敢偷看我七师妹沐浴？怎么又是你这淫邪之徒？不是你叫我来此的吗？怎么了？七妹，七妹，你没事吧？他在此偷窥老七沐浴，正巧被我撞见。我偷窥他沐浴，白少侠，你为何如此？哼，这已经不是第一次了。
上次我沐浴时，就曾发现过白少侠在窥视。白少侠，虽然你对我峨眉有恩，但我峨眉是女弟子的清修之地，多有不便。现在，一级已基本治愈，还请少侠近日离开。有劳大师姐费心，元明不日会自行离开。师姐，是这样还是这样？七妹，还在想着那位白少侠呢。如此淫邪之徒，为何想他？你真认为他是淫邪之人？事实俱在，岂能有假？七妹，其实很多时候。你眼睛看到的不一定是事实。四姐，为何帮他说话啊？我没有替谁说话，我只是好奇，老儿昨天沐浴时为何会带剑？而且白少侠说是受你之邀，如若他真有窥视之意，他怎会如此辩解？若是四姐这样讲，好像似乎真的有点道理啊。莫非二姐她？我只是有此疑虑，希望这一切都是巧合。二环，你不必多疑。此次让白少侠离开，对我们峨眉或许是一件好事。嗯，我们还是好好练剑阵吧。嗯吴姐，快去吧，水正热呢。好，哎，对了，吴姐，你没有觉得昨日白少侠偷窥老七洗澡这件事情，其实有点蹊跷？有何蹊跷？那淫邪之徒之前对我也有亲染之心。可是四姐今天在洗武场的时候说，她觉得这件事情有可能。是二姐有意嫁祸于白少侠，老四真这么说？他就是觉得有一点奇怪。你想想啊，其实平日里二姐沐浴时是不带着剑的，可是昨日为何带着剑？嗯，可能是巧合吧。你别多想了，快进去洗吧，不然水凉了。嗯，那我先去啦。不知道，来，咱们笑笑。师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐，师姐死了！快来人呐！师姐死了！快来人呐！师姐，大小姐，快看，快看，师姐吧！怎么会这样？是毒，你们看着水。峨眉。自立派以来
，尚未发生此类事故。你们四师姐白潇潇一向与世无争，不想却遭此意外。韦青，你一定要想办法查明原因，以免再次发生此类事故。请长尊们放心，韦青一定不会让老四无故枉死。风山，是。你们这是？大师姐有令，峨眉即日封山，不得出入。白少侠，请回客舍。为何封山？四师姐。昨日遇难，看来峨眉的灾难已经开始了。老四，是不是你毒死的？没错，我只是将老四的疑虑告诉你。你为何要毒死四师姐？我做这一切都是为了你。为了我？老四平时看起来与世无争，但在你七个姐妹中，属他逻辑能力最强。如若不将他除之，你我的关系迟早暴露。可他毕竟是我四师姐。每一个故事的传奇，都是用鲜血来书写的。你若想登上峨眉代掌门，赢得偃师献计，这是你必须经历的。所以，下一个该你自己来了。看到你们七师姐了吗？的时候，他已经躺在这儿了。是真是假，事实自会说明。把他带去雷峡洞。是。赶紧把他带下去快点！
们这些峨眉弟子能不能温柔一点？对你这种淫邪之人，根本不用温柔，就是，走。很好，你已经迈出了第一步。明日代掌门比武，你要故意求败。故意求败？对，真正的较量，从来不在台面上。我可以让老五在和你的比试中故意求败。他一心也想当代掌门，怎么会故意求败？你不用管，届时便会知晓。学艺不精，甘拜于二师姐。五妹不必谦逊。二环，你可看得出老五今日极力隐藏剑法？难道真是误解？你我今晚一问究竟便知。这么晚，从何处归来呀？啊，我刚练完剑回来。五妹这么晚还在练功，那真是难为你了。应该的，最近出了许多事，我也想为峨眉多分些忧。分忧？这些忧都是吴姐你带来的吧？七妹何出此言啊？你我七剑本是同门，你为何要害死六姐？四姐的死是不是也与你有关？我听不懂你在说什么。你摸摸你脖后的剑伤，这是六师姐七星剑所致。七星剑与其他剑不同，划过的伤口宛若七星。这些吴姐你不会不知道吧？老五，你现在跟随我和二环去向众师姐和长尊请罪，尚可留有一命。想太多了。
，原来这一切都是你。二环，你速去将白少侠放出，并向长尊说明一切。我跟二姐随后就带着五妹，致大殿请罪，有劳二位师姐。七师师姐，跟我走吧。杀害老六之人，其实是你们五师姐。我对其从未有过非分之想。真正与之苟合的是你们所救的那个全真弟子，他其实不是全真弟子。他的真实身份应该和太阳教，还有永阳王有关。这是我峨眉内部事务，你可以离开峨眉了。其实我想告诉你。你们七剑中与之有牵连的，不止你五师姐，还有一人。二师姐。对。走了。师傅。老五，你做了这么多错事，竟还不知悔改。二姐别我求败之情已还，你我互不相欠。二姐放心，代掌门之位，芷萱一定站在二姐这边，为二姐侍从。大姐。一个代掌门，都能让你们如此费尽心机，泯灭人性。拔剑！今天我就要为峨眉清理门户。你究竟是谁？我是谁不重要，你只要知道是谁杀了你就好。怪我识人不善。
老大为情一死，相信你很快就可以登上峨眉代掌门之位。三姐，三姐，快，二环。去帮助大师姐，二姐，她为了争代掌门之位，心智已经走火入魔。大姐，对，二环，你答应我，无论如何，绝对不能让峨眉落入奸人之手。三姐，你放心。二环，至死也要捍卫峨眉。三姐，三姐就已成名字为峨眉和佛教十大之首。好，谢谢。别喊了，我想我们已经来晚了。事情的经过就是这样，二师姐早已走火入魔，还请大家帮死去的师姐妹们复仇。你们速去准备，今夜要生擒这峨眉败类。是。你就别再挣扎了，你害死那么多师姐妹，这次该轮到你了。你真是越来越会演了。不是我会演，是你自己太愚钝。
其实孙子怡一直都在骗你，我和他早已私合，这一切都是他安排的。来人，把这个败类关入雷霞洞。是。是你为何在此闭关修炼，不去揭穿老五？真正的决胜。从来不在于表面。没想到，我峨眉竟遭此大劫。老三、老四、老六，惨死同门之手。韦青和二环，则下落不明。期间。只剩芷萱一人，真是天不佑我峨眉呀！长尊们不要过于哀伤。芷萱，定当誓死捍卫峨眉，绝不容有恶人再为所欲为。也罢，峨眉不可一日无主。如今七剑只剩你一人，你即为峨眉代掌门，明天加冕。芷萱何德何能，难以担此重任？你不必推诿。目前弟子之中，也只有你最为合适自小教你的掩饰献技，你可还记得？弟子一直牢记于心，勤加练习，不敢懈怠。只是，有何疑问？只是，弟子不明，如此绝学，非掌门不授，师父为何自小便授于二环？此计为我峨眉绝学，乃陈流王所传，可控雷千里，换死回生，乃极阴极阳的奇门艺术。峨眉弟子当中。唯你悟性最高，一般习武之人恐难参悟。况且此绝技源于这青石之中。当年若不是你父李拔山赠此青石于峨眉，又逢天雷劈石，为师也不会无意中获此绝技，所以应当传。这或许就是天数。恭喜新掌门！长尊。别运功了，没有用的。毒液早已通过你们喝过的水沁入五脏六腑，如若运功，毒性将会更快发作。为什么？你不是说最爱我，要带我双宿双飞的吗？你们峨眉的女人，为什么都傻得如此可爱？我怎么可能会爱你？难道你之前说的
都是骗我的吗？没错，我来这里就是为了他。你怎么可以？怎么可以连我也欺骗？我没有欺骗你、啊，我爱的是你的肉体。至于人嘛，那是你想太多了。<笑>就知道还有一个难缠的，错。应该是两个。你以为以你二人之力能拦得住我吗？如果两个不够，再加一个峨眉大师姐如何？你竟然没死看来峨眉女弟子中，也不全是傻子，有点意思了。如果真有傻子，那也只能是你自己。你不是？其实师傅留给代掌门的演示献祭是假的，你争的也没有意义。这不可能。你怎么会演示献祭？此祭师父自小便传授于二环，至今有十三年。其实亲染你的并非全真弟子，他也根本不爱你，他只是想通过你得到演示献祭。你一直都在被利用。他真实的身份是永阳王永坤，假借反清复明的名义绞杀武林人士，掠夺各派绝学。这次盯上的，是你们峨眉的演示献祭。一直以来，我都以为你是真的爱我。要不是七师妹，我还真的信了。那你的毒？我根本没有中毒。你怎么会没中毒？哼，不光是我，还有他们。白少侠早已猜到你会毒染水源。所以我们早已做好了防范。母猪们都会上树了，这个世界真是越来越有意思了。原来都是戏呀、啊！你不会告诉我你那几位师姐也没死吧？都怪我们觉悟的太晚，才让几位师姐惨遭你的毒手。你这个淫邪之徒，受死吧！你们以为你们这样就可以拦住我了吗？哼，今天就让你见识一下我们峨眉的九阴七剑阵。哼，九阴七剑阵，你们七剑少了三剑，如何助阵呢？你不是一直想得到我峨眉的演示献祭吗？今天就让你见识一下。
受峨眉弟子李二环为峨眉新一代代掌门，望将我峨眉密宗武学演施献技，发扬光大，重振我峨眉威名。恭喜新掌门！谢谢众长尊和师姐抬爱，二环一定谨遵师命，不负重托。来信，催你下山。所谓何事？你姐李小环之夫雷老虎被杀，姐夫死了，何人所为？方世玉。方世玉